ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஓகே ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்ம அடுத்த செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் அனில் லென்ட் எ சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டென் இயர்ஸ் இன் சச் ஏ வே தட் த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் அண்ட் டென் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனம் பியாண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ஹி ஆன் அட் த எண்ட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ மொத்தம் பத்து வருஷம் அதில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் பெர் ஆனம் ஃபார் த ஃபஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் அப்படின்னா எத்தனை டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட்டு டூ இயர்ஸ் எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் அடுத்து அண்டு டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் பியாண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் பியாண்ட் ஃபோர் இயர்ஸ்னால் இதுக்கப்புறம் மொத்தம் எத்தனை வருஷம் இருக்குது ஆறு வருஷம் இருக்குது இல்லையா இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் இது ஒரு ரெண்டு வருஷம் அடுத்து ஒரு ஆறு வருஷம் இருக்குது அதுக்கு வந்து பத்து பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஆறு இன்ட்டு பத்து அறுபது ஸோ இதுதான் ஓவரால் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்க முடியும் ஓகேவா இது ஒரு இருபத்தெட்டு ப்ளஸ் ஒரு அறுபது எண்பத்தெட்டு சதவீதம் டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ ஐயாயிரத்தில் எண்பத்தெட்டு சதவீதம் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே பார்த்தோன்னா வரும் நாலாயிரத்தி நானூறுரூவா இதுக்கான ஆன்சர் ஓகே அதான் அந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டெல்லாம் பர்சன்டேஜாக மைண்டில் டக்குன்னு கொண்டு வந்துடணும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ்னா அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு பர்சன்டேஜ்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ்னா பதினாறு பத்து பர்சன்டேஜ் ஃபார் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஏ பாரோஸ் எ சம் ஆஃப் ருபீஸ் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி லென்ஸ் இட் டு பி அட் செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வாட் இஸ் ஹிஸ் கெயின் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளவு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ ரூபாய்க்கு அவன் வாங்கியிருக்கான் கொடுக்கறது செவன் பர்சன்டேஜ் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அது வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜுக்கு கடனாக கொடுத்துட்றான் அப்போ அவனுக்கு லாபம் எவ்வளவு எட்டு பர்சன்டேஜ் சரியா ஸோ எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் லாபம் அப்போ தொண்ணூறாயிரத்தில் எட்டு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனு பார்க்கணும் சரியா எவ்வளோ வரும் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் எயிட் பர்சன்டேஜ் வந்து செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட்டு இஃப் த அமௌண்ட் அப்டைண்ட் பை ஏ பை இன்வெஸ்டிங் ருபீஸ் நைன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த அமௌண்ட் அப்டைண்ட் பை பி பை இன்வெஸ்டிங் எ சர்டைன் சம் ஆஃப் மனி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தென் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சம் இன்வெஸ்டட் பை பி இன் ருபீஸ் இஸ் ஓகே ஸோ நைன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஸோ த்ரீ இயர்ஸுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆனால் அவங்க சொல்கிறது அமௌண்ட் அப்டைண்டு பை ஏ ஓகேவா அமௌண்ட் அப்டைண்டு பை ஏ ஆன் இன்வெஸ்டிங் ருபீஸ் நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஆன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த அமௌண்ட் அப்டைண்டு பை பி பை இன்வெஸ்டிங் எ சர்டைன் சம் ஆஃப் மணி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நைன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் ஒன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் கிடச்சிருது இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது பியோடைய அமௌண்ட்டு எவ்வளோ வரணுமா எயிட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போனா என்ன அர்த்தம் எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ செவன் பை ஃபைவ் ஓகேவா இந்த லைன் புரிஞ்சிச்சுன்னா முடிஞ்சு செம்மு அதாவது நைன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடில் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்தால் ஒரு அமௌண்ட் வந்துடும் அந்த அமௌண்ட் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இஸ் ஈக்குவல் டு தி அமௌண்ட் அப்டைண்டு பை பி இன்வெஸ்டிங் எ செட் இன் சம் ஆஃப் மணி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேர் ஆனால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸு எயிட் பர்சன்டேஜ்னால் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ அமௌண்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம் இன்வெஸ்டட் பை பி ஓகேவா அதனால தான் பி இன்ட்டு செவன் பை ஃபைவ் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு பி கிடச்சிடும் இல்லையா
ஓகேவா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ்ல முடிகிற ஒரு நம்பர் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஆப்ஷன் பி முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த கால்குலேஷன் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது வேறு எந்த ஆப்ஷனும் ஃபைவ்ல முடியலை இல்லையா ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த கால்குலே இதை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பத்து இருபது செகண்ட் ஆகும் ஸோ அதை நம்ம சேவ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி யூனிட் டிஜிட்டை வச்சு செக் பண்ணும்போது ஓகேவா உங்களுக்கு கிராஸ் மில்ட்ரி கிராஸ் செக் பண்ணணும்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் த்ரீ ஒரு எயிட்டு ஃபோர் நைன் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் டூ ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் செவன் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகே அதுதான் தேவையில்லை இது தேவையே இல்லை அதுக்குள்ளே நம்ம அடுத்த சமுக்கு போயிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஏ சம் ஆஃப் மணி அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் அண்ட் ருபீஸ் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இன் செவன் இயர்ஸ் அட் த சேம் ரேட் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் த சம் இஸ் ஓகே அப்போ த்ரீ இயர்ஸுக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டு செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸா அதாவது ஆறாயிரத்துலேருந்து ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ஆகிறதுக்கு மூணு வருஷம் ஆகுது அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வே டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸு ஒரு வருஷத்துக்கு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னா நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வே நாலு இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு ஆயிரம் ரூபாயா அப்போ ஆயிரம் ரூபா வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த ஆயிரத்தை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் வந்து என்னது சம் ஓகே இந்த சம்மை வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமலே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா மூணு வருஷத்துக்கு செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்னா ஒரு வருஷத்துக்கு டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸு ஃபோர் இயர்ஸுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டை சிக்ஸ் தௌசண்ட்லேருந்து தௌசண்டை கழிச்சிட்டோம்னா அதுதான் ச சம்மாக இருக்க போகுது நெக்ஸ்ட்டு எ சம் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அட் எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எ சர்டன் டைம் வாட் வில் பி த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ருபீஸ் ஆன சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் ஜீரோ எயிட் டபுள் ஜீரோ அட் த சேம் ரேட் ஃபார் த சேம் டைம் ஓகே இப்போ வந்து லெவன் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து இந்த எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணுவோம் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பத்தில் எட்டு போச்சுன்னா ரெண்டு ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரின்ஸிபல் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடா இன்ட்டு என் வந்து தெரியாது ஆர் வந்து என்னது எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு என் இன்ட்டு ஆர் ஓகேவா அவ்வளோதான் இப்போ இதில் என் கண்டுபிடிக்கலாம் இதிலேருந்து ஓகேவா இப்போ என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இது ரெண்டு இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா இது ரெண்டு இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகே என் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இந்த எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவை எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் தான் வந்து எனது எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஓகே கால்குலேஷன் இன்னும் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் போட்டுக்கிறேன் ஓகேவா அடுத்து இந்த ஃபோரையும் எயிட்டி ஃபோர் எடுத்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ என்ன சிக்கல் என்ன வரும் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸ் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இந்த டூ சிக்ஸ் ஃபோர் சிக்ஸையும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் செவன் டேபிள் அடித்தோம்னா இது வந்து ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வரும் இது ஒரு த்ரீ டைம்ஸு ஃபிஃப்டி ஃபோர்னா செவன் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எயிட் வருது பதினஞ்சு பதினெட்டு ஸோ த்ரீயால் அகெயின் கட் ஆகும் த்ரீயால் கட் ஆச்சுன்னா இல்லைனா இது வந்து செவனாலே கட் ஆகும் ஓகே இது வந்து ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் இது வந்து என்ன ஆகுது ஃபிஃப்டி ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ அகெயின் த்ரீயாலே கட் பண்ணலாம் ஸோ எயிட்டீன் பை ஃபைவ் வருது என் வந்து எயிட்டீன் பை ஃபைவ் வந்து ஒரு ஹோல் நம்பராக இல்லை எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது ஓகேவா இப்போ நமக்கு என் தெரியும் எயிட்டீன் பை ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர் தெரியும் தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்னு தெரியும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வாட் வில் பி த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன சம் ஆஃப் ருபீஸ் சம் வந்து மாற்றிட்டாங்க இப்போ டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அட் த சேம் ரேட் அட் த சேம் டைம் ஸோ சேம் ரேட் சேம் டைம் டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடா டென் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ட்டு என் வந்து எவ்வளவு எயிட்டீன் பை ஃபைவ் ஆர் வந்து எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஒரு ஹண்ட்ரட் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இல்லையா
எயிட் எயிட் சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இந்த கேல்குலேஷன்லாம் பண்ண தேவையில்லை இருந்தாலும் சும்மா பண்ணுறேன் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஒன் நைன் ஒன் எயிட் ஒன் ஸோ டூ ஜீரோ ஒன் ஆறு பதினாலு த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ டூ ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இந்த ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு A sum of rupees 50250 is divided into two parts such that the simple interest on the first part for 7.5 years at 8 1 by 3 percentage per annum is 5 by 2 times the simple interest on the second part for 5 1 by 4 years at 8 percentage per annum. What is the difference between the two parts? So, how do we get this? This is the 50250 is P1 P2. Okay, P1 P2 is the same. This is the easy part. சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் அவங்க ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பி ஒன் இன்ட்டூ செவன் ஒன் பை டூனால் எனது ஃபிஃப்டீன் பை டூ பி என் போட்டாச்சு ஆறு வந்து எனது எயிட் ஒன் பை த்ரீனா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இந்த இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இஸ் ஃபைவ் பை டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் பை டூ டைம்ஸ் த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ பி டூ பி டூ இன்ட்டூ ஃபைவ் ஒன் பை ஃபோர் இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து பி ஒன் பை பி டூ ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை வச்சு நமக்கு தேவையானதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடையும் அடிச்சிடலாம் வேறு என்ன கேன்சல் ஆகுது இந்த டூ வி டூவையும் அடிச்சிடலாம் ஓகே இந்த த்ரீயும் ஃபிஃப்டீன் அடித்தோம்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் போகும் ஃபோரையும் எயிட் அடித்தோம்னா டூ டைம்ஸு அவ்வளோதான் ஸோ பி ஒன் டிவைடட் பை பி டூ வந்து என்ன இருக்குது அது ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு இது வந்து இந்த ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவுமே அடிச்சிடலாம் இல்லையா இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இங்கே ஒரு ஃபைவையும் இந்த ஃபைவையும் அடிச்சிக்கலாம் ஸோ பி ஒன் பை பி டூ வந்து ஃபார்ட்டி டூ பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இந்த ரேஷியோவில் தான் அது ஸ்ப்ளிட் ஆகணும் ஸோ ஃபார்ட்டி டூவையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ஓகேவா அப்போ இந்த சிக்ஸ்டி செவன்னா ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் இந்த சிக்ஸ்டி செவன் தான் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னா நமக்கு தேவை எவ்வளவு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளவு பதினேழு ஸோ பதினேழுங்கிறது எவ்வளவு ஓகே இது வந்து கேன்சல் பண்ணணும் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ வந்து சிக்ஸ்டி செவனால் கேன்சல் ஆகுதான்னு செக் பண்ணுவோம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி வருமா அப்போ சிக்ஸ்டி செவன் இன்ட்டு செவன் பண்ணலாம் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ்டி நைன் ஒரு முப்பத்தி மூணு ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி செவன் ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வருது செவன் ஃபிஃப்டி ஆக்சுவலி ஸோ செவன்டீன் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆன்சர் செவன் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு செவன்டீன் ஃபைவ் செவன் சார் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி டூ ஒன் ஃபைவ் ஒன் செவன் ஃபைவ் செவன் ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் ஸோ ஒன் டூ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ தான் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஓகே ஸோ மெயின்ஸ் லெவல் கொஷினில் கொஞ்சம் நம்மளை கண்டுபிடிக்க வைக்கிறதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்பு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதை பி ஒன் பி டூன்னு நம்ம பிரிச்சிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகே இதோடைய சம்மு தான் வந்து அந்த ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஜீரோ அதுதான் சிக்ஸ்டி செவன் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க செவன்டீன் சரியா ஓகே இந்த சம் நீங்கள் வந்து ஹோம் ஒர்க்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சரை Comment the answer given below. Comment the answer. Okay. Next video, we will see the questions in the next video. Thank you.